നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് പത്മനാപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ നമ്മുടെ വാസ്തുവിദ്യയിലും പ്രകടമാണ് തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയും ഒരു ചരിത്ര അത്ഭുതവുമായി ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിലകൊള്ളുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് പത്മനാപുര കൊട്ടാരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുവരികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ അറിയാതെ ആസ്വദിച്ചു പോകും ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകർ എത്തുന്ന ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തരുവാൻ വിരലെണ്ണാവുന്ന ഗേഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കറുത്തിരണ്ട മിനുസമേറിയ തറയാണ് ഉച്ചതടിയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളും തൊങ്ങലുകളും വലയങ്ങളും കേരളീയ ദാരുശില്പ വൈഭവം വിളിച്ചോതുന്നു പരമ്പരാഗതമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ മഹത്വവും നാടിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പൂർവകാല ചരിത്രവും ഒരേ സഭയം അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള അവസരമാണ് സന്ദർശകർക്ക് ഭൂമുഖത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുറിയാണ് മന്ത്രശാല മഹാരാജാവ് ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു മുഹപ്പ് മാത്രമുള്ള മന്ത്രശാലയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് കിളിവാതിലുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ ജനാലകളിൽ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള അപ്രാളികൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് മാതൃകയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് താരുശില്പ കലാ വൈഭവത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവയാണ് മന്ത്രശാലയിലെ തട്ടും തുലാങ്ങളും ഉച്ചതടിയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളും തൊങ്ങലുകളും വലയങ്ങളും കേരളീയ ദാരുശില്പ വൈഭവം വിളിച്ചോതുന്നു പഴയ ഒരു കുളം സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ഔഷധ ഗുണമുള്ള അപൂർവ മരങ്ങൾ കട്ടിൽ എന്നിങ്ങനെ വേറെയും കൗതുകങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായ കന്യാകുമാരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ വകയാണ് പത്മനാപുര കൊട്ടാരം ഈട്ടിത്തടിയിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായ കൊത്തുപണികളും മനോഹര ശില്പങ്ങളും ചുമർ ചിത്രങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിലെ വിസ്മയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആറര ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരം മുഴുവൻ കണ്ടു തീർക്കണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണം കാലപ്പഴക്കം കാരണം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള വാസ്തു ഭംഗിയുടെ പ്രതീകമായ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തക്കലയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കേരളമാണ് പത്മനാഭപുര കൊട്ടാരം മഴമേഘങ്ങൾ മറച്ച കന്യാകുമാരിയിലെ സൂര്യോദയത്തിന് നഷ്ടബോധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പത്മനാപുരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത കൊട്ടാര വിസ്മയം കണ്ടതോടെ നഷ്ടബോധം കൗതുകത്തിന് വഴിമാറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെ വയനാട് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന രവിവർമ്മ കുലശേഖര പെരുമാളിന്റെ കാലത്താണ് പണി കരിപ്പിച്ചത് മണിച്ചിത്രതാരെന്ന ചിത്രത്തിലെ സമാപന ഘട്ടത്തിൽ ശോഭന അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ നൃത്തത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഇവിടെയാണ് നിർവഹിച്ചത് ഈ കൊട്ടാരം ഒരു കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആസ്ഥാനവും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ വേനൽക്കാല വസതിയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശന സമയം തിങ്കളാഴ്ചയും മറ്റു പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്നും തുടരുന്നു